Modern Mathematics Academy. So, in this video, what video you talk about? You go to public exam, you go to the 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 last minute, you go to the chapter, you go to the chapter, you go to the chapter, ஆனால் அந்த டைமில் நமக்கு எதுவுமே மனையில் இருக்காது ஸோ அப்படி வந்து நீங்கள் டென்ஷன் படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தா போர்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோம் ஹவு டு டூ லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் ஸோ கடைசி கடைசி நேரத்தில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி இப்படிலாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு லைக் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டிலே பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ உங்களோட லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு நான் ஒரு மூணு மெத்தட் சொல்ல போறேன் ஸோ அந்த மூணு மெத்தட்ல உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெத்தட் நம்பர் ஒன் ஸோ மெத்தட் நம்பர் ஒன்ல நான் என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்த நல்லா ஃபெமிலியரா நமக்கு நல்லா ஞாபகம் என்ன பண்ணுவோம் நல்லா ரிப்பீட்டடா படிக்கணும் ரீட் பண்ணக்கூடாது ரிப்பீட்டடா அந்த சேம் டாபிக்கே நம்ம படிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டாபிக் நல்லா லவுடா படிக்கும் போதும் நமக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் நல்லா மண்டையில் ஏறும் ஸோ மேம் இதை தான் படிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு அப்படின்னா படிக்கிறது விட்டுட்டு அந்த படிச்ச விஷயத்த எழுதி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ரைட் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது கண்டிப்பா கான்பிடென்டா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மண்டையில நிற்கும் சரி ஓகே மேம் நான் எப்படி வந்து ரைட் பண்றது அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஜெக்ட் வைஸ் நீங்க நோட் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு ரஃப் நோட்டு ஒரு மட்டி பேப்பர் நோட்டோ இல்ல உங்க வீட்டுல எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸா வச்சு ஒரு நோட்டு இல்லைன்னா நான் புது புதுசாவே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா புதுசா ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க அந்த நோட்ல என்ன பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னா ரெண்டா பிரிச்சு இந்த பக்கம் ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் சப்ஜெக்ட் ஸோ ரெண்டு நோட் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு நோட் போடுக்கலாம் சயின்ஸ் சோசியலுக்கு ஒரு நோட் அதே <laughs> <laughs> பாக்கலாமா <laughs> ஸோ இப்போ மேத்தர் நம்பர் டூ சரி ஓகே மேம் எழுத சொல்லிட்டீங்க எனக்கு இன்னும் அது எப்படி எழுதுறது கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எழுதுறது நாலு விதமாக எழுதலாம் கண்ணா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹிண்ட் ஹிண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் தமிழ் இங்கிலீஷில் ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து மெயின் வேர்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு எழுதுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியலுக்கு சயின்ஸ் நம்ம எழுதலாம் மேக்ஸிமம் தியரி பேப்பர் எதுவாக இருந்தாலும் தியரி பேப்பர் நாலு சிட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹிண்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ செகண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ ப்ளோ ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் நிறையா ட்ரை ஆகுது பார்த்தா மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ஸோ மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்முலாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மென்சுரேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிலிண்டர் கியூப் ஃபர்ஸ்டம் ஆஃப் கோன் கோன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒன்று கீழே வந்து இதோட ஏரியா அதுக்கப்புறம் அதோட வால்யூம் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு நம்ம வந்து எடுத்து ரொம்ப டெக்ரெக்டாக பண்ணலாம் சும்மா நம்ம திருக்கல்ல நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டுச்சுன்னா ஆன் டைம் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது நமக்கு டக்குன்னு அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லா ஃபார்ம்லாவும் ஒரே பேப்பரில் இருக்கும்போது நமக்கு டக்குன்னு மைண்டில் நமக்கு போகும்போது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா <laughs> சுத்தி வந்து அந்த லெசனுக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓவராலாம் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு லெசன் இருக்குன்னா அந்த லெசனோட ஷார்ட் வியூவா உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் மேம் பார்த்தாவே அந்த லெசன் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான ஹெட்லைன்ஸ் டாபிக்ஸ்லும் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வரணும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்படி நம்ம மைண்ட் மேப் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ட்ரீ டயக்ராம் அப்படிதான் இருக்கணும் ஸோ ட்ரீ டயக்ராம் மைண்ட் மேப் ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக வந்து எதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸுக்கும் சோசியலுக்கும் சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஹிண்ட்ஸ் வந்து பார்
மெயின் பேர் லாங்குவேஜ் பேப்பரான இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஹிண்ட் டெவலப்மெண்ட் மூலியமா நம்ம எழுதுவோம்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஹிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ளோ சார்ட் கம்ப்ளீட் ஃபார் மேக்ஸ் யூஸ் ஆகும் நீங்க மற்றபடி உங்களுக்கு டெக்னிக் இருந்தால் அஞ்சுலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு மெத்தட் ஹிண்ட் அண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் மைண்ட் மேப் அப்புறம் ட்ரீ டயக்ராம் ஸோ இந்த நாலு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் போட்டு இப்போ நம்ம படிக்கும் போது ஒன்று ஒன்றா ஒரு லெசன் படிக்கணும் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணோம் அது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி வச்சுப்பாங்க அது மாதிரி செப்ரேட் செப்ரேட்டாக நீங்கள் நோட்ஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை பார்த்தாவே அந்த ஹிண்டை பார்த்தாவே அந்த மைண்ட் மேப்பை பார்த்தாவே அந்த ட்ரீ டயக்ராம் பார்த்தாவே நமக்கு பர்டிகுலராக அப்படியே அட்டகாசமாக வந்து எல்லா கான்செப்ட்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு மண்டையில் வந்து அடாப்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உள்ள அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் நம்பர் டூ இது வந்து உங்களுக்காக தான் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி படிக்கும் போது கண்டிப்பா லாஸ்ட் மினிட் டிவிஷன் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெத்தட ட்ரை பண்ணி பாருங்க யாரால இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மறக்காம கேள்வி கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட் சாப்பிட வச்சு ஹிண்ட் எழுதுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப வராது நான் ரொம்ப வேலையா இருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த மைண்ட் மேப் எல்லாம் போட்டுட்டு எனக்கு அதுவும் வந்து எனக்கு செட் ஆகாதுனா அப்படின்னா இதுதான் லாஸ்ட் டிவிஷனுக்கு ஒரு ஃபைனல் மெத்தட் படிக்கிற விஷயத்த உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல தான் நீங்க ஆனா நீங்க கொஞ்சம் சர்ச் பண்றது கொஞ்சம் இதா இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நீங்க அந்த பேப்பர் பார்க்கும் போது நீங்க அந்த வரிகளை படிக்க தேவையில்ல உங்களோட ஹிண்ட் பார்த்தாவே போதும் அது எப்படி ஹிண்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னா இப்ப கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து இது இதை சேர்க்கும் பொழுது இதோட வீரியம் அதிகமாகிறது இட் இஸ் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுல டக்கு டக்கு எனக்கு கரெக்டா சென்டென்ஸ் வர மாட்டேது அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது அதிகம் அப்படின்னா அப்பேரோ கம்மினா டவுன் ஏரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் டெக்னிக்ஸ் வந்து சைட்ல நீங்க வந்து ஹிண்டா யூஸ் பண்ணும் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றோம்னா அந்த வேர்ட்ஸ் அந்த கான்செப்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிகரா நீங்க சைட்ல போட்டு எழுதும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து புக்கை வந்து திருப்பி பார்க்கும் போது ஏதாவது ஓகே மேம் எனக்கு எந்த இடத்துல எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க புக்கை எடுத்து வச்சு படிக்கும் பொழுதே ஹைலைட் பண்ணணும் சோ வெதர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த பென்சில் இல்லைன்னா ஹைலைட்டர் தான் இருக்கு ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்ல பென்சில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஹைலைட்டர் தான் கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு ரொம்பவே பெஸ்டா இருக்கும் சோ அப்படி பார்க்கும் போது என்ன பண்ணுனா ஒரு டாபிக் அந்த டாபிக் பண்ணிட்டு அந்த டாபிக்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான கீவேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் அதை மட்டும் நீங்க மார்க் பண்ணும் போது அந்த ஹைலைட் பண்ண பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடலே நிக்கும் அப்படி ஸ்டேபிளா திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம படிக்கும் போது நீங்க எக்ஸாம்ல போய் உட்காந்து எழுதும் போது கூட நம்ம கண்ணை போனோம் அப்படின்னா நமக்கு டக்குன்னு வந்து என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் அதை ஹைலைட் பண்ணிருக்கும் போது அந்த வார்த்தை இன்னும் நமக்கு கண்ணு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுதான் ஒரு மெத்தட் ஹைலைட் பண்ணி டெக்ஸ்ட் புக்லயே படிக்கிறது சைட்ல வந்து அந்த டெஃபினேஷன் தகுந்த மாதிரி ஏதாவது பிக்சர்ஸ் போட்டு நீங்க வந்து வாசிக்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரோனமிஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த அக்ரானமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி படிச்சா ரொம்பவே ஈஸியா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ மேக்ஸ்ல கூட ஒரு அக்ரானமிக்ஸ் நான் கேள்விப்பட்டேன் என்ன அப்படி தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த அக்ரானமிக்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா ஸோ சைன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சைன் டீட்டா ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் அப்ப சைன் குரூப்ல எஸ் எடுத்துக்கணும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் இடத்துல ஓ எடுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஓ டிவிட பை ஹைபோட்டனஸ் அப்படிங்கிறதுல ஹெச் எடுத்துக்கணும் அப்ப சைன் அப்படின்னா எஸ் ஓ ஹெச் சைன் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இதே மாதிரி காசு திரும்ப என்ன ஒரு சொல்லுங்க பார்ப்போம் காஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோட்டனஸ் என்ன பண்ணுவோம் சி ஏ ஹெச் அப்படின்னு வரும்ல சோ அந்த மாதிரி அக்ரோனமிக்ஸ் வந்து நம்ம மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி சயின்ஸ் சோசியல் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஸ்டெப்ஸ் வருது அப்படின்னா அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் அது இம்பார்ட்டன் கீபோர்டோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு ரொம்பவே பக்காவா சூட்டபிளா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க வந்து லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த டெக்னிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு நான் முன்னாடி சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு கோத்ருவா இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு சம்மரி மாதிரி நம்ம பார்த்தலாம் லாஸ்டா ஸோ சம்மரி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரீட் அண்ட் ரைட் ரிப்பீட
உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி தரும் போது நீங்க அந்த விஷயத்த தெளிவா படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த டீச்சிங் மெத்தட் குரூப் ஸ்டடிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் எல்லாமே ரொம்பவே எனக்கு தெரியாத விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இது மூலியமா வந்து இந்த மெத்தட் மூலியமா நம்ம இன்னும் நல்லாவே கத்துக்கலாம் பட் எனக்கு பிடிச்ச மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் சோ நம்ம என்னதான் எவ்வளவுதான் டைம் கிடைக்குமோ நமக்கு லாஸ்ட் மினிட் விஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம கையில ஒரு கீ புக்கே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு கைடே உருவாக்கிடுவோம் கரெக்டா இப்ப தமிழ் எக்ஸாம் எழுத போறோம்னா தமிழ் எக்ஸாம் வந்து என் பிங்கர் டிப்ல இருக்கும் போது இந்த என்னோட புக்ல நோட் பேர்ல என்னோட நோட் பேர்ல அந்த பிங்கர் டிப்ல எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ நீங்க கடைசி நிமிஷத்துல என்ன பண்ணா மார்னிங் நீங்க எந்த புக்குமே எடுத்துட்டு போக கூடாது சோ எக்ஸாம் ஹால் வழியில போய் உட்காரும் போது நீங்க வந்து புக் எல்லாம் வச்சுதான் போவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒன்பது மணிக்கு எக்ஸாம் ஹால் போகணும் அப்படின்னா எட்டு மணி எட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ உங்களை உள்ள விட்டுருவாங்க சோ அந்த முக்கால் மணி நேரம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஹாஃப் நார் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன ஃபார் டு ரிவைஸ் சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் புக் எல்லாம் இந்த பக்கம் திருப்பி அவன் ஒன்னு படிச்சுட்டு இருப்பான் ஐயோ அதை நம்ம படிக்கலன்னு உடனே அதை இருப்போம் இந்த பக்கம் பார்த்தா இவன் ஃபர்ஸ்ட் நேர படிச்சுட்டு இருப்பா ஐயோ இந்த கொஸ்டின் பண்ணணும் அதை பார்த்து இந்த பக்கம் திருப்போம் இப்படி புக்க திருப்பியே அந்த முக்கால் மணி நேரம் ஓடி போயிடும் அதுக்காக தான் என்ன சொல்ற அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட்டோட இப்ப தமிழ்ல எடுத்தா அந்த புக் லைஃப்ல ஃபுல்லா தமிழ் சோ ஃபர்ஸ்ட் போயம் செகண்ட் போயம் அதோட ஸ்டோரிஸ் மாதிரி இருந்தா சும்மா நீங்க அப்படியே மெதுவா ரிலாக்ஸா அதை அப்படியே கோத்ரூப் பண்ணீங்கன்னா போதும் சூப்பரா நம்ம மார்க் ஆகிடலாம் சோ இந்த சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்பர் சோ இந்த மூணு மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம மாரல் மெடிக்ஸ் அகாடமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க சோ அவங்களும் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா சோ தேர்வில் வெற்றி பட வாழ்த்துக்கள் கீப் ராக்கிங் பை டூ மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மெடிக்ஸ் அகாடமி